Saya sesuai dengan itu yang diin buat anaknya ada pembelajaran itu di bangun di dapur. As um pouco mais de liberdade, as nossas áreas de direito internacional público é através desse sistema virtual. Eu vou fazer os slides, vou levar trazer um material para vocês, né? E por via de áudio eu vou explicando esse material. Então, o material fica disponível para vocês, vocês se treinarem, anotarem, enfim, estudar pelo material que eu sempre vou repassar para vocês, tá ok? A nossa primeira aula, ela vai versar, né, dando continuidade ao conteúdo sobre os sujeitos de direito internacional público. Tá? Vamos lá. Quem são os sujeitos de direito internacional público? Né? São as pessoas, os entes, né, que compõem a comunidade internacional. Conceitualmente, são todos os entes cujas condutas estão reguladas pelo direito internacional público podendo apresentar capacidade processual plena ou limitada. Lembrando que essa capacidade processual está ligada diretamente é, ao fato do ente de direito internacional público poder figurar na comunidade internacional, é, pactuando os tratados internacionais. Quando esse ente de direito internacional público ele pode pactuar, né, ele tem legitimidade para isso, para firmar tratado internacional, a gente diz que ele tem capacidade de processual plena. E quando esse ente de direito internacional público não possui né, essa legitimidade, não possui essa capacidade de firmar tratado internacional, a gente diz que ele tem sua capacidade processual limitada. Né? Essa limitação está ligada ao fato de ele atuar na comunidade internacional diretamente. Tá certo? Vou falar para vocês. E quem são? Né? Quem são esses sujeitos de direito internacional? Eu quero fazer a aplicação para vocês. Né? São os estados, as coletividades interestatais, as coletividades não estatais, a São José e os indivíduos. Tá? Os indivíduos, a gente vai falar qual é o seu tratado da parte deles, né? E eles têm uma capacidade processual de atuação na comunidade internacional limitada. Tá? Embora eles possam fazer muitas coisas, ainda não capacidade limitada, porque eles não podem firmar tratado internacional. Tá? Só para vocês ficarem a par. Dando continuidade, né? primeiro ente de direito internacional, né? e o um dos mais importantes são os Estados. Mas os Estados, eles compõem a comunidade internacional e se relacionam entre si. São entes dotados de personalidade jurídica originária, formados por indivíduos, estabelecidos em determinado território, sob um governo soberano e com a finalidade de zelar pelo bem do seu povo. Esse é o conceito de Estado. Tá? E aí eu grifei de vermelho, que vocês estão vendo, né, algumas palavras que se traduzem nos elementos formadores do Estado. Né? E a gente vai estudar esses elementos formadores em um ano. Ok? É, lembrando que além desses elementos formadores, no próprio conceito né, dos Estados, há também um elemento formador mais, que é a capacidade de manter relações com outros Estados. Tá? Isso está previsto na primeira Convenção Pan-Americana sobre os Direitos e Deveres dos Estados. E no Brasil, né, essa convenção ela foi internalizada no Reinamento de Direito Brasileiro por meio do decreto 1570 de 1937. Né? Essa capacidade de manter relações com o Estado, né, ela também é um elemento formador do próprio Estado. Tá? E essa, essa condição ela é válida para todos os países de Estado e né, que são signatários dessa Convenção Pan-Americana, entre eles, o Brasil. Pois bem. Os elementos que a gente vai falar é, são os indivíduos, tá? que a gente chama de povo. Tá? O primeiro elemento formado do Estado é o elemento humano, né? então, é o povo que é o indivíduo. Tá? E a característica do povo, né? É, como, dos indivíduos como povo, 
é que eles vivem em determinado local de modo fixo. Né? Eles não são nômades, do momento que é, eles indivíduos se fixam no local, eles deixam de ser nômades, né? eles contribuem para o primeiro elemento da maré do Estado. Tá? E quem são esses indivíduos? Quem é esse povo? São os nacionais. Né? Quem são os nacionais? Aqueles ligados por uma mesma cultura, por uma mesma religião, né? por uma mesma linguagem. Tá? E, em sendo assim, é, eles são definidos como nacionais. Tá certo? Lembrando que o conceito de povo ele é um conceito extremamente diferente do conceito de população. Né? Até coloquei como observação para se explicar mais tempo. Povo, né? são aqueles indivíduos que vivem no local de forma fixa né? e são ligados por uma mesma religião, por um mesmo hábito, por uma mesma linguagem, por uma mesma cultura. Tá? E aí ele define a sua, a sua nacionalidade a partir disso. A população não. A população não é, não são somente, não são tão somente os nacionais, tá? Mas a população é todo o conjunto de vida que estiver estabelecido naquele fixamento, naquele território. Tá? Então, eu posso, a, a, a população é definida como os nacionais e qualquer outra pessoa que esteja dentro daquele território naquele momento. Que pode ser um não nacional, tá? Então, a população é um conceito mais amplo, o povo não forma, né, principalmente, aqueles fixados no território, né, e ligados para a mesma cultura, religião, linguagem, etc. Aqueles que têm vínculos de nacionalidade entre si. Tá ok? Acho que ficou claro o conceito de povo, né, como o primeiro elemento formador é, do Estado. Né? O outro elemento que eu quero ver aqui, é o território, tá? O que a gente chama de elemento material, tá? O território é a base física onde o Estado estabelece a sua soberania, né? Então, quando eu falo de base física, eu não estou falando tão somente que o território é, é um elemento material, né? A, a base física inclui também o mar, né, territorial e um espaço aéreo, tá? mas não só o solo, né? não só a parte física para a do solo. O território ele é tudo isso, tá? é, onde é, o, é o local onde o Estado exerce a sua soberania. Se o Estado brasileiro, por exemplo, exerce a soberania no espaço aéreo ou no mar territorial, aquilo também é considerado território. Tá? Embora não seja uma base física, não tenha solo, mas é considerado também. E o que é essa soberania, né? o exercício de essa soberania? É exercer o poder do império e o poder de domínio. Tá? O que é isso, poder do império, por exemplo, de domínio? O poder do império é quando, né, dentro desse território, o Estado exerce a soberania com os atos do império, com os atos ligados né, diretamente à função do Estado dentro da, da sociedade. E, é, os atos de domínio são os atos né, que os Estados fazem em relação à sua população, à sua sociedade. Tá? Também né, é o espaço jurídico próprio do Estado. Então, no, no nome já diz, né, a base física, onde exerce a soberania, e por exercer a soberania, é o espaço, né, é juridicamente, né, o Estado está ali em si encontra. Tá? Deixo uma pequena observação para vocês a respeito do elemento material e formado pelo território. As embaixadas elas podem ser consideradas extensão territorial do país estrangeiro no Brasil, tá? Fica para vocês responderem o exercício, tá certo? Como exercício para vocês. E depois, é, se vocês me responderem, eu tiro as dúvidas da sexta dessa perguntinha, tá? E prosseguindo, gente, eu tenho mais um elemento, um elemento o elemento político, né, que é um governo soberano do Estado, além de possuir povo, 
do Estado, que é essa imunidade na vida é, é um privilégio reconhecer é cidade do Estado de São Paulo, em virtude de casos ou funções que seus representantes exercem, né, de não se submeterem à jurisdição, tanto civil ou criminal, e é, em alguns casos, a regra de Paulo, do Estado em que se encontra. Então, a imunidade à jurisdição do Estado nada mais é do que aquele Estado estrangeiro ou seu representante que se encontra dentro de outro Estado, mas não se submeter à jurisdição né, civil, criminal e, ao, e em alguns casos também tributário desse Estado onde ele se encontra. Tá? Então, por exemplo, é, eu vou tratar um pouco mais na frente, mas só para vocês terem noção. A imunidade penal, tá? ou, ou criminal, tá se é, um representante do Estado comete um crime no Brasil, né? E é, ele pode ser julgado, né? ele pode ser processado pelo Estado brasileiro, ele pode ser submetido às jurisdições, tá? Se ele for imune, não. Se ele gozar da imunidade, ele não pode ser submetido. E é isso que a gente vai ver, tá? Justamente esse fato. Quem são os sujeitos que estão imunes a essa jurisdição do Estado? Tá? Os chefes de Estado ou de governo, o ministro das relações exteriores, os agentes diplomáticos, mais o pessoal técnico. Quem são os agentes diplomáticos tá? e o pessoal técnico? A gente diplomático, né? é o próprio diplomata que, é que representa né? o, o seu Estado em, em outro estado, em outro determinado estado. E o pessoal técnico, tá? nada mais são que os consultores, os tradutores, né? que ajudam os agentes diplomáticos em suas missões. Os familiares também dos agentes diplomáticos, tá? eles também gozam dessa, dessa imunidade, tá? mas aí eu faço uma pergunta aqui no Adendo, que eles só gozam dessa imunidade e eles estiverem acompanhando né, os agentes diplomáticos em sua missão, que eles não possuírem domicílio né, próprio nesse local, nesse estado onde os agentes diplomáticos se encontrem. Tá? Então, dessa maneira, eles gozam, sim, da imunidade. Os navios e aeronaves públicas, as bases militares, e os imóveis utilizados em missão diplomática, bem como a mobília, objeto e documentos que neles se encontram. Tá? Observação super importante. Empregado doméstico, vindo do estado da periferia, ele não gosta de imunidade. O que é o estado da periferia? Tá? Só uma venda para vocês. É... Em relação à legislação do estado, o Estado ele pode ter duas denominações, ele pode ser acreditante ou pode ser acreditante. Tá? O Estado acreditante é aquele que envia o seu representante né? para cumprir a missão diplomática, a missão diplomática, o ministro da relação exterior. Tá? E o Estado acreditado é aquele Estado que recebe né? esse representante. Então, a gente tem como a gente atua tanto o Estado acreditante como o Estado acreditado. O Estado acreditante é aquele que envia, o Estado acreditado é aquele que recebe. Tá? O agente diplomático ou representante do país. E olha, o que eu estou dizendo? Está claro, gente. É, Vamos só. Eu sei que é uma sala gravada, né? mas qualquer dúvida, se vocês tiverem a respeito do conteúdo, gente. Vocês podem mandar áudio, vocês podem me contactar pelo WhatsApp e aí eu vou estar tirando essas dúvidas com vocês, tá? O que eu falo disso para vocês, eu vou estar respondendo na minha lista, ok? Dando continuidade ainda em, sobre a questão da imunidade, né, que é uma das características do Estado, eu tenho aqui a classificação, né? A gente classifica em imunidade absoluta ou imunidade relativa. Tá? A imunidade absoluta, ela vem de uma visão clássica sobre a imunidade jurisdicional. Por quê? A imunidade jurisdicional do Estado, ela é 
né, como costume internacional. Era costume né, que se representasse os estados para contar-se né, os estados entre si. A Brasil, o Brasil, a Brasil, o Brasil iria para a Argentina e lá ficaria para manter as relações internacionais. E aí o costume internacional era de que, enquanto representante do seu estado de origem estivesse no seu estado, ele não poderia sofrer né, nenhuma represália ou nenhuma coação relativa à sua missão ali naquele país. Então, isso aí surgiu através do costume internacional. E a imunidade absoluta está ligada a isso. Tá? Então, ela diz que, é, em hipótese alguma, né, o representante do seu estado de origem ele pode se submeter à soberania de um outro estado. Né? Então, ele é sempre imune. Haja que houver a, 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 a qual, qualquer atitude que esse representante tiver, ele vai ser imune. Mas essa imunidade absoluta ela é de uma visão clássica. Né? Hoje em dia, o que predomina a visão né, mais contemporânea, que é acerca da imunidade relativa. Né? A imunidade relativa ela se divide em ordem interna e na sugestão. E ela diz que não, a imunidade não é absoluta, que esses sujeitos de direito internacional público que gozam de imunidade, eles gozam sim dessa imunidade, mas não em forma absoluta, não 100%. Mas depender do seu lado. Se eles cometem atos de império ou se eles cometem atos de gestão. Tá? Então, atos de império são aqueles atos né, que são realizados no exercício da soberania do Estado acreditante. Né? São realizados em função do cargo que esse representante do Estado está exercendo naquele momento dentro do Estado acreditado. Né? Então, isso são atos de império. E esses atos, eles né, dão um confé imunidade a esse ente de direito internacional público. Né? Mas os atos de gestão diferentes dos atos de império, não. Eles não conferem essa, essa imunidade. E que são atos de gestão? Né? São atos que o Estado acreditante, o representante do Estado acreditante, ele comete que ele realiza dentro do estado acreditado, mas que não estão ligados né, diretamente é, ao exercício de sua função, de seu cargo, né, como representante de um estado estrangeiro. Então, por exemplo, a aquisição de bens, né, a alocação de imóvel, por exemplo, é, a contratação de um empregado, isso tudo são atos de gestão. E dentro desse dado de gestão, não há imunidade. Ele comete algum erro tipo, a nível civil ou a nível criminal. Né? Ele vai ser processado, ele vai ser julgado, ele pode inclusive ser condenado né? diante desses, desses atos cometidos pelo Estado brasileiro, que é o Brasil agora. Tá? Então, ele não, não está, esse jeito, eles não estão imunes quando pratica a arte de gestão, mas principalmente quando pratica a arte de interesse. Tá legal? Dando continuidade, gente, eu acho que eu classificação, eu trago para vocês, antes dos casos específicos sobre a imunidade da jurídica do Estado, o fundamento jurídico. É importante que vocês saibam por que, que a imunidade é a jurisdição do Estado? Ela existe. Né? Ela é uma exceção ao exercício da soberania do Estado. Então, é, o Estado tem de soberania, né? e a soberania ela é exercida sobre toda a sua população, as pessoas que ali estão no nosso território, formando a sociedade. E aí, quando o um Estado estrangeiro, um representante do Estado estrangeiro, adentra dentro do Estado acreditado, ele simplesmente passa né, a não se submeter à sua soberania. Ou seja, ele passa a estar imune, né, se assim para que falar com os impérios, claro. Né? O que o nome jurídico é a garantia ao Estado estrangeiro de que ele não sofrerá coação no exercício de sua função sobre o seu território. Né? Além do respeito à independência e soberania dos Estados estrangeiros, 
né, como eu falei, o costume internacional e posteriormente os decretos 5643565 e 6104267, as quais internalizam a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas e partilhadas. Então, juridicamente, né, eu tenho toda essa fundamentação que diz por que da existência, por que da existência da imunidade na jurisdição do Estado. Finalizando aqui, eu trago os tipos, eu trago os tipos de imunidade à jurisdição. Né? Os entes votados dessa imunidade, seja um ministro de relação exterior, seja um agente diplomático, eles votam de imunidade tributária, de imunidade penal e imunidade civil. Tá? A imunidade tributária, falando aqui, é aquela que está na, na sua simples do BSPJ. Tá? Até eu trouxe esse vídeo aqui para vocês ficarem com o material completo. Estados estrangeiros gozam de imunidade tributária e de inviolabilidade física do imóvel que abriga a missão consular. Tá? E essa imunidade tributária, que quer dizer que, né, quer dizer que aquele diplomata, que aquele agente diplomático ou ministro da classe exterior, ou seja lá quem estiver representando, o país, o seu país de origem, tá? eles possuem essa imunidade tributária. Né? Alguns tributos não é, incidem para eles. Tá? Além disso, né, é que o ainda fala sobre a inviolabilidade física do imóvel, né, que é a briga de sal. Então, é, é em qualquer necessidade de construção daquele imóvel ou de entrada naquele imóvel ou, ou de violação o imóvel onde ele se encontra é, a, a missão consular ou o diplomata, a, aquele imóvel ele é inviolado, ele não possui imunidade. Tá? A imunidade tributária, ela fala basicamente disso, ok? Só para o que vocês estão entendendo. É, passando para a imunidade penal e para a imunidade civil, tá? que a gente tem que tratar com mais resposta. A imunidade final. A imunidade final ela está prevista aí no artigo 31 do decreto 5.4.3.5.6, que nada mais é né, que a Convenção de Viena, que trata né, sobre a imunidade de revisão. Então, o que é essa imunidade final? É a impossibilidade do Estado acreditar por meio de representante popular ser processado, julgado ou até mesmo preso por crimes cometidos no Estado acreditado. Tá? Nesse caso aqui da imunidade penal, ela, apesar da regra ser que é a imunidade objetiva, tá? ela é absoluta desde que ela cumpra dois requisitos. O primeiro deles é que o ente de direito internacional público né, deve estar no país acreditado a serviço do seu país de origem. E a outra é que a conduta desse ente, né, do direito de relação ao público, tem que ser tipificada como crime no ordenamento jurídico do país acreditante, ou seja, do seu país de origem. Em sendo assim, tá, qualquer crime cometido por esse agente, né, por esse ente do direito de relação ao público, ele não pode ser é, apurado, penalizado, processado ou julgado. A imunidade é absoluta. Se ele cumpre esses dois requisitos, né, ele possui imunidade absoluta. Em nenhum momento ele pode se submeter ou ser submetido né, à jurisdição do Estado acreditado, à soberania tá, desse Estado. Isso é a chamada imunidade penal. Ainda dentro dessa imunidade penal, tá, gente? É, embora o representante do Estado da não possa ser processado, julgado ou condenado, né, não possa se submeter é, ao ordenamento jurídico brasileiro, há a possibilidade de notificação né, ao Estado da de que o seu representante situado no Estado da é uma pessoa não grata, ou seja, uma pessoa indesejável. Tá, isso está previsto no artigo 9, parágrafo 1 do decreto 
e, diante disso, representa a habilidade da produção que deve ser retirada só da produção e encerrar sua missão. Então, diante de uma notificação do que se é uma na né, grata, que é possível, o Estado que recebe né, aquela notificação, ela deve pedir para que o seu representante saia, se retire do Estado atualizado, onde ele se encontra para cumprir a sua missão né, dentro do relacionamento entre os estados e que eles se encontram com sua missão. Tá? Então, no exemplo do capítulo 6, é, ao ano de 2017, o embaixador do Brasil foi considerado persona não grata pelo presidente da Venezuela, em virtude do impeachment de uma sucesso em 2016. E aí, né, é, o Brasil recebendo a notificação de que seu embaixador ora presente ora presente na Venezuela, era considerada a pessoa na grata, imediatamente ele pede para que esse representante seja retirado né, do estado atualizado, do estado em que se encontra. Lembrando que essa notificação de pessoa na grata, ela não precisa ser justificada, tá? uma vez que o representante do estado não é bem-vindo naquele outro estado em que se encontra, né? ele deve ser retirado, ele deve se retirar. Né? E a notificação de pessoa não grata é uma notificação simples, apenas dizendo que é uma pessoa, uma pessoa não grata, uma pessoa indesejável, sem maiores explicações, sem maiores justificativas. E isso é o suficiente para que o Estado retire né, o seu representante desse Estado acreditado onde ele se encontra. Ok? A nulidade civil. A nulidade civil é o que a gente chama de nulidade de execução. A impossibilidade de o Estado acreditar, por meio do seu representante, ser processado, julgado ou sofrer construções jurídicas e administrativas dentro do Estado acreditado onde se encontra a serviço do seu Estado de origem. Tá? Então, o conceito de nulidade civil é o mesmo conceito da nulidade penal. Tá? E eu trago logo de cara para vocês um momento para que eu possa explicar por que, que essa unidade civil ela só é presente durante a execução. Então, por exemplo, tem um agente diplomático né, que se encontra no estado acreditado a serviço do seu plano de origem e contrata uma locação de imóvel. Né? E aí dentro, lembrando que essa locação de imóvel não é para ele morar, né? mas vamos supor que ele loca esse imóvel por algum motivo. E aí, ele se torna um implante ao longo desse contrato, filho, né? e ele pode ser responsabilizado civilmente. E aí, o, o Estado, acreditado onde ele se encontra, né? ou algum cidadão, cidadão que fez a alocação para ele, entra na justiça e pede para ele ser responsabilizado civilmente pela não implante. Isso é possível? É. Ele vai responder ao processo? Vai, que a gente tem, né? O que é que não vai acontecer com ele tá? é ele ser penalizado ou responsabilizado. Então, vamos supor que tramite um processo possível sobre responsabilidade civil e ele seja condenado. Condenado no caso aqui é a pagar é, os valores, né? ser adimplente. E aí, dentro dessa condenação, não há a obrigatoriedade de ele cumprir essa condenação. Essa condenação. Porque é, a unidade civil, ela atinge a parte da execução. O processo pode transcorrer, mas a penalização dentro do processo de execução, dentro da fase de execução do processo, né, ela não é realizada porque o sujeito passa a ser imune. Tá? E não pagará a sua pena. E aí, diante né, de muitos exercícios de, de que seria injusto, e de que não seria correto, o STF, ele entende que dentro, né, que a execução do processo de responsabilidade civil, ela pode ocorrer e recair sobre os bens do patrimônio do agente diplomático que não estejam titulado da sua função diplomática. Então, se a parte descobrir que 
Apa ya apa 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 dia kesana? Dia ligado a fazer a execução desse processo no caso desse gente que eu vi, tá? Então, por hoje, gente, a gente finaliza né, o sujeito de direito internacional público relativo ao Estado, né, a imunidade ao direito com as características dos finalismos jurídicos ligados ao Estado. Nas nossas próximas aulas, a gente vai ver sobre é, os demais sujeitos de direito internacional público, tá? Vamos estudar um a um. Né? E eu vou trazendo um pouco de material para vocês, para que vocês possam né, ir estudando sobre o assunto. Qualquer dúvida que a gente faz, por favor, me procure no próximo vídeo de vocês. Ok?